Aleho, van benne áram. Ettől lehetséges a fényes este. Az olvasás nagyszerűsége. Valamint a turmizgép működése. Fiatalabb éveimben sokat gondoltam a gejzirekre. Már azt érzem, hogy úgy kell meghalnom, hogy nem jutok el a gejzírek földjére. És csak képzeletben lesz szerencsém egy kedves gejzírek. Ó, Istenem! Hát, ha nehezen is, de beletörődtem már a gejzír nélküliségbe. Gejzírtelen lett az életem vége. Erre visszazultam, erre kell repülnem a lezuhanásig. Hát, ha egy gejzír mellé zuhanom, le véletlen. Minden olyan kortalan vagy kortalan. Nem is minden, ez olyan fülesség. Napozza a gugulon, napozza az ablakot, kártyázza a malacot, mind a mellett harmonikázunk egy nagy falatot, lehet, hogy a lelkívül hajósok visszaszállnak. Nem sejtettem, hogy megsejtettem, nem fejtettem meg, csak megsejtettem egy kicsit zavart, hogy nem sejtettem meg, pedig sejtésekben mindig jó voltam, szóval ezt sejtettem, ahogy mondani szoktás, de majdnem kifelejtettem magamból, itt felejtett sejtelmeimet. A világ összes sejtelmét ide vártam, hogy a legjobbikat kiválasszam. A sejtelmeknek legjobbikát gondoltam választani, meg persze a népszerű botanikát. El kell indulni a végtelenbe, most már indulni kell a végre. Oda megyek, és többet nem jövök vissza. És ha belenézek önmagamba, akkor már nem látom a belső magam végre. Azt mondják, van ez így néha, ha eltűnik a vége. Csak semmi negatívum, mondtam magamnak. Szeretnék visszacsöppenni a pozitívumok világába. Úgy befejezni ezt a könyvet, hogy jó kedvűen tudjak a sírba venni. Vagy máshol. Ha mondom, már nincs visszatérés az anyagi világba, természetesen. Rutintalan, rutinos, rutin nélküliség. Sírhat légon támad, miközben kirekeztenek. Jaj, olyan hány ingerem lett. Noha egy ilyen kemény 
római polgár volt, aki nem feltétlenül viselkedett szerintem a fiával, ebben a, az őszinte, egy őszintéségi rohamot támadt, és elmondta neki azt, hogy arra a kérdésre válaszolva, hogy az emberek miért, miért fordulnak a jósokhoz. Azt is hozzá kell tennem, hogy ebből annak idején elég jól megjött a Pilátus édesapja, és azt mondta, hogy azért, mert szeretik a hazugságokat, szeretik a félrevezetést. És akkor a kérdés erről azt volt, hogy jó, tehát, hogyha mindenki tudja, hogy az, amit a Jós mond, nem igaz, akkor miért van az, hogy mégis? Meglehetősen sok pénzt fizetnek azért, hogy jósoljanak nekik. És erre a, a papa azt mondta, hogy azért, mert noha nem hiszik el, de reménykednek abban, hogy mégis igaz, amit a Jós mond. Én szerintem ez egy nagyon a lényeges vonatkozás abban a tekintetben, hogy egyáltalán az embereknek, nekünk milyen viszonyunk van a, a jóslással, milyen viszonyunk van kicsit iteráltan vagy átvitételben a valósággal, és milyen viszonyunk van az igazsággal. Uh, alig, ha nem, uh, bátran kimondhatom, hogy ez a mű, uh, ennek a viszonynak egyfajta nagyon kemény, mondhatnám azt, hogy ironikus ez a szerintem verzió, de mondhatnám azt is, hogy egy nagyon cinikus uh, kifejezetése annak legalább. A művész gondolkodásában, hogy az embereknek, nekünk milyen viszonyunk a, a valósággal vagy az igazsággal. Mert az eléggé nyilvánvaló, legalábbis mindenki ezt mondja minden pillanatában az életének, hogy én az igazságot keresem, viszont hogyha találkozom az igazsággal, akkor Csalódott és kiábrándult leszek, és uh, uh, emiatt van az talán, hogy uh, nem szeretjük az illúzió rombolókat. Uh, ez egyik epizódja annak, amit szerettem volna mondani, a másik az, hogy uh, az ókorban, mivel sok Isten volt, uh, és mindegyik egy másik, vagy különböző víziót képviselt arról, hogy mi az igazság. Rengeteg jósda volt, rengeteg templom volt, ahol különböző módszerekkel jósolgattak az embereknek, és azok voltak a legsikeresebb, vagy a legjobb jósdák, akik érdekes módon tudtak jósolni. Volt egy ilyen ember, akit úgy hívtak, hogy Alexandriai Héron, aki megint csak nagyon jól megélt abból, hogy ezt a jóslást kvázi mechanizálta, vagy gépiesítette, vagy virtualizálta új módon, hogy például voltak neki olyan megoldásai, hogy valaki bement a, a Józsdába, vagy a templomba, bedobott egy pénzérmét, és akkor a, egy kicsi madár vagy megszólalt, vagy nem. És akkor az illető, aki Józsoltatott magának, az a, azt gondolhatta, hogy ha a madár megszólalt, az már egy jó jel. Nyilván közvetítésre volt szüksége, és ez volt a aki lefordította neki a madár nyelvet emberi nyelvre. Nyilván az emberek annak idején arra voltak kíváncsiak, hogy a 
rengeteg háborúskodás közt, ha valaki elmegy a háborúba, akkor visszajön majd rá. Tehát nagyon komoly sorskérdések múltak ezeken a vizsgatokon, és tulajdonképpen teljesen mindegy volt, hogy később ez beigazolódott, vagy nem. A lényeg az volt, hogy akkor az emberek ebben a Ebben a paradigmában gondolkoztak a, a sorsukról. És teljesen lényegtelen volt, mint mondtam volt, hogy ez igaz, vagy nem igaz. Azt gondolom, hogy ennek a bűnnek a, a cinizmus a jó, vagy az, abban segít nekünk, hogy igazából rájöjjünk, hogy minket nem az igazság érdekel, nem is a, a valóság, hanem a saját illúzióink, és ilyen szempontból uh, ki kell dönteni, hogy akkor ez uh, kinek mennyire hasznos, vagy mennyire válik be. Egy ilyen kicsit meredek, vagy kicsit furcsának tűnő párhuzammal szeretném megfejezni a mondókámat, azt gondolom, hogy az ókori Józsda, meg ez a vallási reklámipar, ami tulajdonképpen ezzel a Józslással kapcsolatban kialakult, nagyon hasonlít arra, ami manapság ugye a média, vagy a média csatornák a a legalábbis szándék szintjén igazából ugyanaz történik most, és csak egy kicsit másképp, egy kicsit talán kevésbé fantáziadóság, vagy kevésbé emberi módon, hogy híveket, meg befizetőket gyűjtsünk magunkra, és a Konkluzió az, hogy igazából ilyen vonatkozásban, tehát a, a mi valósággal, az igazsággal való viszonyunk nem változott, és nem is fog. Mindegy, hogy milyen technikai bravolokat iktatunk be ebbe a képnekbe. És ilyen szempontból említeném Attilának a két a falu, Látható, vagy a sikátorban látható művét, aminek az a címe, hogy szex csapta. Hát, hogy mondja, talán nem is kell magyarázni, hogy milyen hasonlatok vannak ezek között a dolgok között. Mert hogy a, a zsigeriségen alakul ez az egész jelenték, miközben mindenki azt prédikálja, hogy arról a papon, nekünk, mi magunk is nagyon gyakran, hogy mi aztán nagyon racionálisak vagyunk. Tényleg. Köszönöm a figyelmet. Bocsánat, én még, én még így uh, annyit szeretnék mindenkinek megköszönöm a jelenlétet, és mivel ez egy elég uh, összetett csoport, mint majd egy felétem, hogy kinek kell megköszönni. Szóval köszönetet tartozom, nem fontos a és elvégzés valamit. Vécsei Mennyinek és Margit Szabolcsnak, Tasnád Józsefnek és Felülösi Lászlónak, Mihály Bálintnak és Fiúk Csapának, Csebrányának és Halák Lászlónak, és a Vimes Magadba Csizmazi Egyézának és Dr. Cerebrak Ármazónak. És mindazoknak is köszönöm, akik azokat az interjúkat elkészítették és megírták, amelyek átják a mondasatok kérdéseket elmondták. Még egyszer köszönjük szépen Attilának, Felugosi Lászlónak és Tasnádi Józsefnek. A kiállítás megnyílt, az itt található Jós kártyákkal lehet Jósort adni a valammal, úgyhogy lehet próbálni. Köszönjük szépen mindenkit!
csak kitalált mese, önkényes magyarázás.